City was a Zanzibar Mpya, Zanzibar Moja. Mheshimiwa kiongozi Duguzito na viongozi wengine wote itifaki na izingatia. Wananchi sawa mali. Najua kwamba muda umekwenda lakini hii ni fursa kubwa kutusikiliza ili siasa za mikutano zianze na mheshimiwa makamu wa kwanza amekuja kukuelezeni maana ya Zanzibar mpya Zanzibar moja za mamlaka kamili sasa mimi nimepewa kazi si kubwa. Kazi yangu ni moja na mbili nataka kusema kidogo na huyu Dr. Hussein. Kwamba hii tunayoeleza ya Zanzibar mpya, Zanzibar moja na mamlaka kamili inaitwa Muono Muono kwa kizungu ni vision Yaani Sisi viongozi wa ACT hivi sasa Tunakusudia kuleta mabadiliko Ya uchumi, ya maisha Na mamlaka ya nchi yetu Na tunajitizama Hivyo kama tumepewa madaraka Alfu mbili shirina tano Na inshallah mungu atatupa miaka kumi baada ya hapo Zanzibar iweje yani unatizama hapa nipo kidibirinzi eh hebu kama niko navuka mkondo wa nungi kule upande wa pili kule tutakuwaje baada ya miaka kumi sasa hii inaitwa muono muono wetu sisi tubadilishe visiwa hivi Watu waishi kuwa wamoja, watu waishi wako huru katika nchi yao na wawe na maisha ya kibinadamu. Mumeelezwa hapa hali halisi ya mambo kwamba hata milo mmoja mmoja wa Zanzibari wana shida nao. Na tunajidai tumepata uhuru miaka sitini sasa. Lakini viongozi wote walopita wameshindwa kutusaidia kuweza kuwa na hakika ya chakula. Sisi tunaandalia mazingira miaka 60 ijayo utakuweje. Kwa hivyo tunataka mtuamini. Na kule kwengine nilishawahi kusema tusitizame hapa tulipo, tutizame miaka 60 iliyopita kina babuduni tukiwa chuoni. Wazee wetu walipata tabu wakatulea. Tumepenya hivyo Angalau wakati ule ulikuwa ukifika unaweza kupata ndizi mbivu migumbani. Tumefika leo tunaitwa viongozi. Lakini miaka sitini imeshapita tuko hapa. Sisi tunasema hiyo miaka 30 ya kumi ijayo watoto wetu, wajukuu wetu, vilembo vyetu vitakuwaje huko? Kwa hivyo mnavaa darubini. Mnajua ile unachungulia ile. Inshallah Mungu atatufisha kwenye maisha hayo. Sasa sisi viongozi wenu tunataka mtuamini kwamba hayo ya kufika huko kwenye Zanzibar mpya, Zanzibar moja yenye mamlaka kamili. Tutaisimamia kwa juhudi zetu zote, kwa nguvu zetu zote na kama mlivyokwisha kuzoea. Tumepata tabu lakini tumesimama bila kujali tabu hizo. Viongozi wenu wengine wamefungwa, wengine wameteswa, wengine wameamuliwa kesi za kubambikizwa. Lakini tukitoka viongozi wenu tumesimama tunasema ACT wazalendo. Kazi au safari iendelee. 
Musisahau ni ACT ambayo ndiyo imeshiriki muafaka wa kwanza ukadharauliwa muafaka wa pili ukadharauliwa muafaka wa tatu akasimama jamadaru wetu Mungu amrehemu na mheshimiwa amani wakaleta maridhiano tukenda kwenye kura ya mauni ikaja serikali ya umoja wa kitaifa ni uongozi huu huu wa ACT umesimamia yote hayo kwa hivyo tuaminini tuaminini kwamba yanayokuja tutayafanya jengine tumenyang'anywa uchaguzi 95 tumenyang'anywa uchaguzi 2000 tumenyang'anywa 2005 2010 kumi tukapata serikali ya majaji taifa 2015 tukanyang'anywa tena 2020 bala na vifo lakini bado baada ya yote hayo ni sisi tulioanzisha maridhiano na tukamwendea Dr. Huseni kwamba pamoja na yote yaliyotokea tumekuja kwa maridhiano ya kweli sio kaka nridhia Tuaminini kwamba bado kazi hiyo tutaifanya na tuna hakika Mungu atatufikisha tunakokwenda Ndugu zangu Tumeonyesha kwamba tunaweza kwenye serikali ya Dr. Sheni tulipeleka mawaziri tisa. Mawaziri wale walikuwa ni murwa wenye uwezo wenye kufanya vitu vyao. Kama mnakumbuka mheshimiwa Mazuru hapa akaitoa karafu mpaka kila shilingi mia mkulima wa Pemba anapewa shilingi themanini. Ni mawaziri walokuwa wamekubali kuwatumikia wananchi wa Zanzibar. Hivi sasa pamoja na ugumu wa kugaiwa maana ametugaiwa si kwamba hatuna uwezo wamechukua watakacho wakatupa mawaziri watatu Dr. Huseni wala hazuiliwi bwana kwamba atupe mawaziri wane au watano madaraka hayo anayo lakini nafsi yake tu sijui kama ile aliyosema makamu ya pakashume sina hakika mawaziri watatu au makamu wa kwanza mmoja na maziri wetu wawili wa afya na yule wa biashara lakini bado hata yeye dr Huseni amesema haradha, hadharani kwamba mawaziri niliyoletewa na ACT wazalendo ni mawaziri wa kweli na amekuwa akiwasifu jahara shahara tunawataka mtuamini kwamba hivyo tunavyovipanya na vilivyotokea tutavifanya vizuri zaidi kama 20 25 tutapewa madaraka tunaomba mtuamini kwamba kazi hiyo tutaifanya tunataka Zanzibar mpya Zanzibar moja yenye mamlaka kamili chini ya uongozi wa ACT wa Zalendo sasa kitu kimoja kinachonisikitisha huyu bwana huyu Dr. Hussein Juzi baada ya mkutano wa nungwi amekuja hadharani anaanza kujitetea na kujibu hoja zile nyingine babu zito atazeleza lakini katika kuzungumza Dr. Huseni akasema mkutano wa nungwi haukuzungumza habari ya amani. Eh? Amani. Amani Dr. Huseni unayo wewe mikononi na mazombi wako. Mudo heshimiwa Dr. Huseni tumefanya uchaguzi konde tumefanya uchaguzi pandani tumefanya uchaguzi kinuni bado tumefanya uchaguzi amani jimbo la amani juzi bado mfumo ule ule wa kina faina unaendelea na mote humu tumefanyiwa vituko kama kwamba wewe huko madarakani lakini kama hilo halitoshi inachonisikitisha dr Hussein utapataje amani bila haki bila haki amani itatoka wapi
tunachokuomba wewe ufanye haki amani itakuja wenyewe lakini dr Hussein mpaka leo unafuga mazombi na ushahidi upo umekerwa na bwana Shamte umekwenda kuchukuliwa na, na mazombi bwana Shamte kasema aloweza kusema kama ni mwanachama wa CCM ni kama mwananchi wewe baada ya kuudhika dr Sheni ukatuma watu wa kwenda wakampiga wakampeleka sijidu wa vitunguu wakamfanya walichokufanya leo mzee Shamte hata salama aliyekuwa anaogopa kusema dr Sheni unafuga mazombi kama Shamte ameweza kupigwa mwanachama wako unangojea kina babu duni wakukosee naye watumie mazombi Dr. Huseni vunja makambi haya kama wewe kweli una nia ya kujenga umoja na maridhiano. Wananchi hivi sasa nimeshaletewa habari na wale wanaotumbenda kwamba ameanza kufuga humo humo anamweka makambi za miaka ma, mengine wanaanza kupele kwa vijana maskini watoto wa kimaskini nao kutumiwa. Vunja makambi Jenga umoja, jenga maridhiano. Wewe umepata nafasi, umepata serikali mikono miwili, una nafasi ya kuibadilisha Zanzibar. Wewe ndio mwenye hatamu za dola. Mheshimiwa Ruto hapa Kenya. Baada ya kuapishwa, haikufika wiki mbili. Yule mheshimiwa Kenyatta alikuwa na genge pale Ikulu kama hili la kina Dr. Huseni akasimama dhahiri akavunja na akawapa haki za akambia haya niendeni katafute mihogo mlime huko wewe dr Hussein bado unayafuga mazombi kungoja uyatumie haifai bwana sisi tumefungua mikono miwili kuja kwako kutaka kujenga umoja maridhiano na mamlaka kamili ya nchi hii tafadhali tafadhali tumia fursa ulonayo kujenga umoja wa Zanzibari baada ya kuendeleza hasama kinachotufanya tuwe tayari sasa kukwambia majukwaani kwa sababu tunania njema ya nchi hii tunataka kuhakikisha mateso walopata wa Pemba na waunguja lakini hakuna walioshindwa wa Pemba kila teso wa Pemba wanapata kila aina kuuliwa wanauliwa kuteswa wanateswa na umasikini wao ni nambari 1 Mungu atusamehe lakini tunachojaribu kufanya ACT wazalendo mateso mauaji yaliotokea miaka yote yasitokee tena 2000 na 25 tufanye uchaguzi ulo huru wenye kuheshimika na wenye kukubalika anaeshinda apewe kuongoza nchi na inshallah ACT wazalendo itaongoza nchi hii kwa hivyo ndugu zangu ninachoomba kukwambieni timu ile mnaiona pale mbele ni timu iloamua kujenga Zanzibar mpya Zanzibar moja na yenye mamlaka kamili tukishikiliana na vyama vingine vile vitapoona ukweli huu ili 2025 kwa uji kwa, kwa mrija tunaita eh uji kwa mjua tuweze kuingia madarakani tujenge nchi hii kama wa Zanzibar na inshallah Mungu atatufisha huko maisha ya watemba maisha ya waunguja yabadilike tuishi kama binadamu wanapoishi binadamu wengine baada ya kusema hayo Naomba nimpishe mheshimiwa Zito aendelee kuweza kuwatibia tupate kufunga mkutano. Asanteni sana na washukuru.